dopoledne. Jsem moc ráda, že jste přijali naše pozvání na čtvrtou konferenci, když jsme do toho. Můj kolega Jirka Let je jeden z zakladatelů projektu, když jsme do toho. V první řadě tady sedí i Honza Musá, který bude tak na odpoledním panelu. A vlastně byli jsme takový tři mladí lidé, kteří měli různé zkušenosti z nezistového sektoru. A ať už to byl Národní parlament dětí a mládeže, pioníři, a nebo AFS mezi kulturní programy a různé dobrovolničení. A všude jsme se potkávali s různými tématy a byli jsme zvyklí se vyjadřovat a byli jsme vždycky velmi překvapení, že ostatní naši vrstevníci toto neměli a neznali. A tak jsme se různě potkávali, bavili a až z toho vlastně vzniknul projekt Kocejme do toho. A Kocejme do toho schválně s tímto názvem, aby prostě trošičku jako a lidé, kteří o něm někde slyší, tak aby se aspoň trošičku pozastavili a řekli si, když jsme do toho strukturovaný dialog mládeže že by asi nezněl tak, a, tak zajímavě nebo, nebo aspoň tak kontroverzně. Takže jsme začali vlastně a, s projektem, kde jsme chtěli, aby a, vlastně mladí lidé se učili v České republice vyjadřovat své názory. Jsme věděli, že tady fungují parlamenty dětí a mládeže, že tam se to vlastně mladí lidé učí, ale také jsme věděli, že tady spousta jiných dalších iniciativ, aktivit, organizací. A naší snahou vlastně je, aby ty názory se vždycky schromažďovaly od všech těchto různých skupin, a, ale i od neformální mládeže. Já, jak už vlastně Jirka říkal, Česká rada dětí a mládeže je střešní organizace, má 100 organizací a nějaký dialog tam vždycky probíhá, ale jsou to ti organizovaní mladí lidé. Proto my uh, jsme se hlavně zaměřovali na mladé lidi, kteří převážně chodí do školy a nejsou třeba organizovaní v žádných uh, aktivitách, oddílech uh, a tak podobně. Takže vůbec získávat, získávat, získávat názory, získávat plnohodnotné názory na otázky, které se týkají mladých lidí, které se týkají vás. Uh, další nějakým naším cílem právě bylo sítěvat ty organizace a ty projekty, uh, které se prostě zabývají participací, a nejsnažší pro nás bylo nakontaktovat Národní parlament dětí a mládeže, který je dostatečně situovaný v různých krajích České republiky. A tím, že náš projekt vznikl v roce 2010, tak vlastně komunikujeme a vlastně spolupracujeme i s dalšími, s dalšími prostě subjekty. No a hlavně naším motem a věc je zabývat se strukturovaným dialogem mládeže na národní i evropské úrovni. A znamená to, že vždycky získáváme názor od těch mladých lidí, zprostředkováváme diskuze s různými, různými vlastně jakoby politiky nebo autoritami, kterých se ty otázky a témata týkají, aby to nebylo jenom takový kecání někde v hospodě upivá, nebo prostě ve škole, prostě o přestávce, ale aby to mělo nějakou strukturu, aby to mělo nějaký vývoj a hlavně, aby to mělo nějaký dopad. Uh, jak jsem již říkala, naše aktivity jsme začaly uh, v roce 2010, ten projekt procházel různým, uh, různými fázemi, různým jakoby, vývojem, protože i my jsme se spoustu věcí uh, učili. Uh, samozřejmě nejdřív nám přišlo velmi snadné uh, a velmi jsme byli takový plný entuziasmu, jak přece jako ty názory těch mladých uh, se jenom pohrnou. A pak jsme samozřejmě prostě zjistili, že je to dlouhodobá práce, mravenčí práce, kdy se prostě musí v některých situacích velmi opatrně diskutovat některá témata, protože jsou třeba příliš citlivá, ať je to třeba situální výchová na školách nebo odplatky na vysokých školách, nebo jsme prostě zjistili, že třeba téma legalizace marihuany prostě u dospělých bude budit trošičku nějaké obavy a přitom prostě mladí lidé byli schopni se k tomu adekvátně vyhádřit. To znamená, že jsme zvolili, um, zvolili jsme strategii, když to hodně jako pohledně teď všude všichni vydávají samé strategie, tak, tak naše strategie byla taková, že jsme se co nejvíc chtěli přiblížit k mladým lidem. A proto každý náš projekt začíná velkou zahajovací prostě párty, Uh, ať už je to Lucerna Music Bar nebo prostě nějaký jiný různý kluby, většinou teda tady v Praze, uh, kde prostě se v jeden okamžik na několik kapel prostě sejde několik set mladých lidí a i tam probíhá ten dialog, což vždycky spousta těch hodnotitelů projektů je velmi jako překvapená, že mladí lidé jako vedou dialog i jako třeba na párty. 
A, takže my vlastně volíme na zahájení našich projektů vždycky párty, kde vlastně ať už to je formou dotazníků, ať je to různých stěn, kde můžou prostě mladí lidé se vyjadřovat, a, co si myslí, jaký témata je zajímají, čemu dávají jakoukoliv nějakou prioritu a tak. A, takže děláme párty, potom vždycky schromáždíme ty jednotlivá témata, která a, se tam objevují. Vždycky se redukujeme do nějakých skupin, a aby prostě jsme vždycky podobná, podobná témata prostě řešili teda v jedné nějaké oblasti a z toho prostě vzniknou vždycky naše nějaká témata, kterým se dá ta priorita. Priorita se jim dá tak, že se hlasují na webových stránkách, když se že my bychom si řekli, co asi tak jako chceme ten rok probírat, ale, ale jde nám o to, aby se prostě vyjádřili mladí lidé. Vy. A pak pořádáme různé diskuze, workshopy, a zase se snažíme, aby z toho byly určité výstupy, aby prostě se to vždycky schromáždilo do nějakého stanoviska. A ty stanoviska potom vlastně nejenže schvalujeme, buď různě takhle na konferenci, ale zároveň je vlastně propagujeme. Snažíme se s nimi oslovovat instituce, lidi, politiky, kterých se to týká. Důležitá samozřejmě v procesu strukturovaného dialogu je komunikace s partnery. A my si velmi ceníme spolupráci s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, převážně s odborem pro mládež, protože si myslím, že za tu dobu trvání projektu Kicíme do toho vlastně ta spolupráce je daleko flexibilnější, je otevřenější na obou stranách a myslím si, že jako jde ku prospěchu toho, že vlastně i na tom odboru, když to tak řeknu, na tom úřadu, a najednou prostě jsou zvyklí naslouchat názorům mladých lidí a velmi oceňuji, když ty názory jsou schromáždění z nějakého fóra, z právě z tady nějakého skupiny, protože prostě ty názory potom mají pro mě daleko větší váhu a cenu. A ta spolupráce je dlouhodobá a spolupracujeme prostě velmi flexibilně a obce a i kvůli tomu je tady dneska paní Mašková, protože přesně to výpustění té spolupráce je i na té koncepci na podporu pro mládež. A potom je mládež v akci, dnes již Erasmus+, Plus, možná, možná že znáte agentura, která nejenže poskytuje finance na různé projekty, ale má i spoustu lektorů, odborníků, různých garantů, kteří se taky věnují neformálnímu vzdělávání a všemu těm vlastně tématům. A je důležité s nimi vést ten dialog, aby prostě třeba ty jednotlivé programy se uspůsobovaly mladým lidem, abychom se vyjadřovali k tomu, co se nám tam líbí a nelíbí a tak podobně. A Národní parlament dětí a mládeže, tam, ten jsem zmiňovala, i tam tady některé zástupce. A potom se nám naskytla vlastně spolupráce se sociální sítí Outspace, protože tím, jak jsme objížděli <coughs> republiku a dělali jsme různé workshopy a diskuze, tak samozřejmě je to velmi jako fyzicky náročné a i organizačně, tak jsme zvolili i online cestu a online prostor, kde jsme zase diskutovali některá naše témata a snažili jsme se vlastně to co nejvíc otevřít. A pak jsou to samozřejmě různé školy, úřady, politici. Ať už to byly témata třeba zaměstnanosti mladých, takže přímo s úřadem práce nebo politici. Myslím si, že zemřejmě vstáky máme velmi živě v paměti prezentování našich výstupů před poslaneckou delegací. A, takže myslím si, že, že těch zkušeností a té komunikace a, je dosti a je velmi důležitá, aby se vůbec a, slovo mládeže a, ve společnosti objevovalo. A jak jsem již říkala, tak nejen v České republice, ale i na té mezinárodní úrovni. A já jsem velmi ráda, že vždycky za Českou republiku a jsme schopni vyslat velmi dobrou delegaci lidí na Evropské konference mládeže. A jenom vlastně v rámci tohoto školního roku byli mladí lidé z České republice již několikrát. Ať to bylo do Litvy, kde se prostě diskutovalo o strukturovaném dialogu, o sociální inkluzi, a nebo vlastně do Řecka, kde se pokračovalo v sociální inkluzi a zároveň v podpoře zaměstnanosti hlavně mladých podnikatelů. A vždycky prostě jsou tyhle ty delegace na Českou republiku adekvátně ve zbrojení v úzovkách, aby prostě obstály na těchto konferencích, protože ty konference jsou opravdu velké, jezdí tam vždycky zástupci ze všech členských zemí Evropské unie a vždycky je potřeba tam vybrat hodné 
jako adekvátno. To znamená, že většinou jsou to i lidé, kteří právě těmi tématy prochází. To znamená, že jsme třeba hledali mladého, nezaměstnaného, nestudujícího, protože prostě Evropská unie se chce bavit i tady s těma lidma. Není to jenom o tom, že názor umí říct, prostě nejlepší jedničkář a absolvent prostě všech vysokých škol, ale prostě zajímáme se v tom dialogu úplně o všechny té cílové skupiny. V rámci projektu fungují teda webové stránky, když jsme do toho, které teď přes léto předěláváme nebo předěláme k novému školnímu roku. Chceme, aby byly více takové interaktivní, aby více se tam vidělo, co se děje s jednotlivými tématama, v jaké jsou fázi, jak se víc můžete zapojit. Takže to jsme v této fázi, pak webové stránky vím, proč volím. A protože jsme také zjistili, že jsme se za ty leta stali a určitou platformou a skupinou, která musí být se svými názory i jakoby zodpovědná, protože komunikuje se státní zprávou a samozprávou. A občas se nám některá témata prostě třeba nejví a chtěli bychom se i vyjádřit trošku jinak. Tak máme blog kecalista.cz, což je prostě takový, nechci říct náš výkřik, ale, ale je, to, je to blog, kde občas prostě svými názory se trošičku vyjádřeme k tématu, které ne vždy bychom třeba tak museli říct, co se týká třeba té České rady dětí a mládeží, jsou to spíš naše osobní, osobní nějaké jakoby vstupy. Ať už to je na třeba já nevím, ježdění, ježdění bezdomovců v tramvajích až po prostě poplatky u lékaře a státní maturita z jiného pohledu. Tak, to byl, to byl ten, ten vývoj a za tu dobu jsme vlastně prošli tady Tady ty témata, všechno možný, to jsou témata, které vlastně uh, si vybrali sami mladí lidé. Někteří z vás se na nich, uh, na nich podíleli. Uh, je, to, je to i seřazení podle toho, jak šly vlastně ty, uh, ty, ty roky za sebou. Vždycky to byly věci, které byly aktuální v té době. To znamená, že nejvíc bojily prostě společností. Ať to byla prostě státní maturita, poplatky na vysokých školách, podpora mladých lidí, organizace mají mladí. Šikana a sexuální výchova na školách, dobrovolnictví, praxe a stáže, extremismus a xenofobie, veřejný prostor a mezilidské vztahy a hodnoty společnosti, nekompetence politiků, korupce, prospěchářství a volby. Všechny tady vlastně témata prošly plně tím stejným procesem, jak jsem říkala na začátku, byly vydefinovány na zahajovací kursy párty, a dělali se k ní workshopy, diskuze, vznikly k ní stanoviska. Ty jednotlivá stanoviska jsou buď, uh, myslím si, že tady jsou pár publikací, ve kterých uh, jsou sepsány, nicméně všechno je to vystažené na webových stránkách, když jsme do toho, kdyby vás to, kdyby vás to jakkoliv konkrétně uh, zajímalo. Tak a řešili jsme pracovní skupiny. Um, tady jsou vlastně jako takové pojmenování pracovních skupin, které, které byly byly ustanoveny v rámci, v rámci kecíme do toho tak, aby jsme mohli lépe reagovat na oblasti, kterými se zabývá koncepce o, o, koncepce o podpoře mladých lidí. Je to EU svět a mladí, jakékoliv prostě různé zahraniční jakoby akce, ale vůbec i ten proces toho, jak to v té Evropě vlastně funguje a nějaké stonání zaměstnanost a zaměstnavatelnost mladých, a to je prostě oblast hlavně, co se týká trhu práce, ale vůbec tomu, že v rámci toho evropského strukturovaného dialogu je zaměstnanost a vedle toho i ta sociální inkluze jedno z nejvíc palčivých témat Evropy. A u nás v České republice se zatím říká, že ta zaměstnanost přece u nás není tak špatná, jak teda v těch jižních státech, ale mě opak pravdou a Časem se tedy ukáže, jak jsme na to připraveni vlastně tu zaměstnanost, nebo pozorka nezaměstnanost. Dobrovolnictví, formální a neformální vzdělávání, veřejný prostor a ekologie, lidská a lidská práva, diskriminace a sociální zaučení. V těchto pracovních skupinách se vlastně potkávali mladí lidé. A v procesu vlastně těch našich setkávání jsme zjistili, že ti mladí lidé se raději sejdou vždycky třeba k určitému nějakému tématu, že dost často nechtějí se třeba tím tématem zabývat dlouhodobě, že spíš rádi reagují na to, co je zrovna aktuální, což možná asi máte i většina z vás. A takže jsme vlastně ty pracovní skupiny směřovali hlavně k tomu, aby se vyjadřovali k těm oblastem, co byly v té koncepce podpoře, 
plus podle toho, co bylo vždycky zrovna aktuální jako za témata. A ty skupiny jsou velmi prostě jako neformální, není to, není to prostě něco, co by, co by prostě byla jako uzavřená společnost. To znamená, že i vy z vás, kteří jste tady dnes na té konferenci a zajímalo by vás některá témata, nebo vůbec celkově byste chtěli v tom procesu vyjadřování se, se zapojit, tak budeme jen rádi a je to prostě prostor otevřený. Jak šel ten vývoj, jak v Evropě, v tom, co se týká toho strukturovaného dialogu, tak i u nás, tak samozřejmě začala vznikat potřeba se scházet jak s ministerstvem, tak, tak teda i vlastně my, jakožto zástupci České rady dětí a mládeže. A i vlastně na té evropské úrovni fungují další rady mládeže. A protože ten dialog a ty výstupy z těch evropských konferencí jsou potom předkládány těm autoritám, které prostě v kůzovkách a zjednodušeně hýbou Evropou nebo mají tu moc. A tak bylo potřeba ustanovit národní pracovní skupinu a nám se podařilo, že vlastně začátkem roku 2014 ve spolupráci právě s odborem pro mládež, kdy jsme se scházeli nejdřív velmi neformálně, tak byla náměstkem ministra školství mládeže a tělovýchovy zřízena národní pracovní skupina ke strukturovanému dialogu. V té pracovní skupině jsou zástupci České rady dětí a mládeže, což je prostě pověřený subjekt tím vedením. Znamená to, že se vlastně domluvili na Evropském fóru zástupci jak jednotlivých ministerstvech a národních rad, že by to vždycky v tom daném státě měla být Národní rada, tudíž České republice Česká rada dětí a mládeže. A vznikla ta lensta skupina, kde ještě je teda jsou zástupci mládeže v akci. A, takže to je jako tří člena, nebo tří, no, tří, tři organizace, nebo tři subjekty, a, které se vlastně schází a, a které vlastně by měly koordinovat ten strukturovaný dialog mládeže. V České republice vedoucím té skupiny je Honza Husták, od nás vícejme a vlastně zrovna ve čtvrtek budeme v zkusku a budeme se bavit, jak vlastně dál ty věci posunout, co by ta skupina měla dál dělat, co i vyplývá z jejího statutu, když to tak hodně zjednoduším, z toho, co by se mělo dít. A my v rámci té skupiny chceme právě potom prostřednictvím kecejme do toho a dalších jiných projektů vlastně naplňovat ty aktivity, co by se prostě měly v těch jednotlivých státech odehrávat. No a dostáváme se letem světem ke kecejme do toho čtyři. Jak jsem říkala, tak jsme tady dělali zahajovací akci, kde přišlo přes 600 mladých lidí, kteří se prostě formou různých dotazníků vyjádřili k tomu, co by prostě chtěli řešit a nechtěli řešit. A organizovali jsme pracující skupiny, různé mezinárodní akce a hlavně, protože největším tématem tohoto školního roku, a schválně říkám školního roku, byly volby. A tak i my v rámci Kecejme jsme na ně reagovali a to byla kampaň Vím, proč volím. A kampaň Vím, proč volím vznikla nejdřív jako online záležitost, kdy vlastně, když jsme se potkávali s mladými lidmi v různých místech České republiky, tak jsme se samozřejmě bavili o tom, jestli chodí volit, jestli vědí, proč volí a koho volí. A jestli mají vůbec šanci s těmi jednotlivými kandidáty třeba mluvit, nebo se to zajímá, nezajímá. Prostě jsme zjišťovali názor. A výsledek toho bylo, že mladí lidé by i volit šli, a mnohdy neví vlastně koho, neví vlastně proč, neví, jaký jsou tam lidé, nerozumí, co je pravá, levá, uprostřed a všechny tyhle ty věci. Proto jsme udělali kampaň Vím, proč volím, protože nám je jedno, koho mladí lidé volí. Ale šlo nám o to, aby si mohli uvědomit, jestli oni sami ví vůbec proč. A tudíž vznikla kampaň, kde jsme teda v podzimních předčasných volbách, které byly do poslanecké strony, zpracovávali informace o stranách, které vlastně kandidovaly. A udělali jsme to takový klíč pro zpracování těch informací, protože jestli si pamatujete, tak ty volby byly velmi rychlé. A, tak jsme udělali to, že jsme vybrali, nebo vybrali, dělali jsme strany, které kandidovaly ve všech krajích. 
to byl jediný náš pětí, jsme se věnovali úplně všem stranám a úplně všem stranám vlastně stejně. Zpracovali jsme o nich krátké informace, tak aby to bylo jen jasný a přehledný, ale zpracovali jsme kandidátky, dali jsme možnost vlastně mladým lidem, aby nám napsali, co by se těch jednotlivých stran zeptali, a ty nám poslali různé otázky, které jsme zpracovali a těm stranám jsme je poslali. Z těch 17 stran nám na ně odpovědělo 12 což i pro nás byla jasná jako by nějaká vypovídající hodnota o tom, jak jednotlivé strany fungují, komunikují a jak je zajímají mladé lidé. A vznikla teda webová stránka www.proživolín.cz, kde byly profily všech těchto politických stran, které kandidovaly a mladí lidé si mohli udělat obrázek o tom, koho vůbec chtějí. Přes ty webové stránky, přes Facebookovou stránku a Twitter ta kampaň měla dosah na 250 tisíc lidí, což nám přišlo jako celkem překvapující číslo a proto jsme se rozhodli, že budeme v těchto aktivitách pokračovat a pokračovali jsme vlastně i co se týkalo voleb evropských. U voleb evropských jsme říkali, že evropské volby je vše obecně téma, které prostě obyvatele České republiky zajímá ještě méně než třeba ty volby komunální nebo volby teda krajské a tak podobně. A tak jsme volili ještě jakoby víc alternativu dostat se víc mezi ty mladé lidi, protože jsme věděli, že nám celkem fungují zahajovací párty, tak jsme si říkali, že prostě se prostě nebavit o volbách na nějakém koncertě, na nějaký prostě akce. A takže jsme udělali vím, proč volím on tour a jeli jsme s naším jak jsme si řekli, cirkusem a po České republice. A po, vlastně jeli jsme, nakonec jsme vynechali Plzeňský kraj, ale jinak jsme jeli vlastně ve všech krajích České republiky. A akce zvolili jsme schválně menší města, a města, kde byla nízká volební účast, protože jsme věděli, že když tam stropíme rozruch v uzorkách, s našimi aktivitama, tak to možná prostě v těch lidech zanechá trošičku nějaký větší dojem, než kdyby jsme se soustředili jenom na města krajská. Nebo jenom třeba v Praze dělat exkluze nebo nějaké takové věci. Takže jsme vyrazili 29. nebo 8. března, kdy byla ještě skoro teda jako zima sníka nás. A na, na na Vím, proč volím on tour a zvolili jsme teda alternativu, kdy jsme dělali koncerty, ať už to bylo na náměstích nebo v různých klubech. A zvali jsme na ty akce jednotlivé kandidáty do Evropského parlamentu, aby přišli vlastně diskutovat s mladými lidmi a s veřejností. Což se nám celkem dařilo, vždycky na těch akcích bylo tak 5-6 stran, z těch 38 byly kandidující, většinou to byly ty strany, co jsou jako takový, co více méně se umístilo na těch předních místech, což nám přišlo i jako fajn, nějaká jakoby reakce na to, že ty strany vnímají cílovou skupinu volič, nebo mladý volič jako důležitou a vlastně těch vlastně akcí se zúčastňovat. Bylo to fajn i v tom, že vlastně měli možnost i ty kandidáty se mezi sebou potkávat, což bylo taky velmi jako zajímavý dialog i mezi nimi, protože mnohdy, když jsou na nějakých diskuzích, tak zpravidla chodí převážně jejich lídři, nebo prostě jenom ti nejvyšší. A tady prostě se mohli potkávat lidi na různých číslech, v různých kandidátkách. Takže když prostě třeba, já nevím, nějaké strany jednička a třináctka a osmnáctka a šestka se prostě potkali, tak i ty lidi to vlastně jako obohatilo. A bylo to, bylo to jako přínosné v tom, že vlastně i ten dialog mezi těma politickými stranama najednou byl veden velmi neformálně, velmi příjemně a byli schopni se bavit o tématech, které třeba mají společný, kde mají co odlišného a bylo, bylo to fajn. Jsme dělali diskuze vlastně na pódiu, kde se 
vlastně ty jednotlivé strany představovaly, kdy ty lidi různě mluvili, ale zároveň oni vždycky strávili ten čas s námi v rámci celé té akce, všech těch koncertů, to znamená, že mohli diskutovat prostě s lidmi. Nedělali jsme z toho žádné agitace prostě jednotlivých jakoby, strán, mělo to jasné podmínky, jasné pravidla a, a bylo to vždy velmi příjemné a i pro ty kandidáty oslovit mladé lidi si myslím, že byla velmi zajímavá zkušenost, protože přece jenom ten mladý člověk třeba nereaguje hned na to, když mu chce někdo něco vnitit do ruky nebo, nebo mu prostě dává nějaký předmět. Takže jsme vlastně uh, zvládli 13 měs, uh, hrál 27 různých kapel, byl to velmi multižánový festival, uh, těch různých diskuzí se zúčastnilo 45 kandidátů do Evropského parlamentu a uh, nejaktivnější stranou, která s náma objela nejvíc akcí, uh, byla uh, Česká pirátská strana a potom vlastně byla strana zelených a potom i velmi aktivní byla strana republika, ale útoka i komunistická strana Čech a Moravy. Takže asi, asi i pro vás nějaký, nějaká zpětná hodba, které, které ty strany byly osvobodní se to A vlastně těch našich akcí, a, což je taky velmi těžké spočítat, kolik se vám projde lidí koncertem nebo akci na náměstí, kterou prostě pořádáte, že máte uzavřenou, nedáváte těm lidem nějaké vstupenky nebo něco. Já jsme vždycky tak jako různě jednou za čas počítali nějakým adekvátním prostě odhadem, tak jsme jako se doš došli jsme k číslu 3300 lidí na akcí. Velmi nám tady s tou akcí pomáhala informační kancelář Evropského parlamentu. Ty zase odhadky nám zase řekli, že jsme velmi pesimističtí, že, že těch účastníků, která z těch jednotlivých akcí odhadovaly, jako by více. Ale pro nás tohle je nějaké číslo. Je to číslo hlavně v tom, že to jsou lidé, kteří jen tak nešli okolo, ale vlastně tam s námi strávili nějaký čas. My jsme měli připravený informační kvíz o ceny, aby to bylo jako zajímavé. A měli jsme zpracované různé informace o Evropském parlamentu, o jednotlivých institucích, ale všechno velmi jednoduše, jasně. A uh, různí obyvatelé České republiky, zrovna kde jsme byli, jestli to bylo Sokol, Žatec, Kopřivnice, nebo uh, Znojmo, nebo cokoliv jiného, tak si vlastně vyplňovali, vyplňovali tenhle ten kvíz a strávili vždycky aspoň prostě nějakou dobu zamýšlením se, nad tou Evropskou uní a nad těma volbama, což bylo vlastně hrozně přínosné a vlastně možná zajímavější, než jenom dostat, dostat letáček o jednotlivé straně, ale tady najednou museli hledat informaci, třeba kolik budeme volit kandidátů, a nebo kde jsou sídla institucí evropských a tak podobně. A bylo jedno, jestli to vyplňovali menší děti, co chodili do školy, a nebo prostě starší, starší lidi, nebo prostě maminky s dětmi. To prostě bylo, bylo jedno, ale prostě naše snaha vlastně informovat o tom, že budou ty volby, tak, tak prostě bylo takový. Účast, která byla, to už asi jako víte, my jsme si pak dělali legraci, že vlastně 3300 lidí, to je jak hlasů, který získala strana vize 2014, která byla nějaká vysátá nebo něco takového. To jsem si říkala, to zase není tak špatný, takový, takovýhle jako dosah na lidi, ale to spíš byly takové naše vtípky v rámci, v rámci toho, že jsme dělali takovouhle kampu. Určitě, co je takový možná jako zajímavý, je to, že i my jsme se samozřejmě u toho naučili spoustu věcí, když se organizuje takovýhle velký cirkus a když se rozjedete teda do, do těch jednotlivých míst České republiky. Měli jsme možnost vlastně si i udělat takový pravdu zjednodušený sociologický průzkum o tom, jak prostě, jak jsou na tom jednotlivá města s, s o velikosti průměru 20 tisíc obyvatel, 30 maximálně, jak, jak ty města fungují, jak tam vlastně vůbec probíhá život, jak tam fungují informační kanály, protože když jsme vlastně samozřejmě dělali akce, tak jsme řešili výletu plakátů, radiových spotů, prostě v místních rádí, až po prostě rozdávání letáků na náměstí, komunikace ve školách a tak podobně. Takže i tohle město bylo velmi, velmi zajímavé, jak vlastně jednotlivá města fungují, 
jak, jak jsou otevřené radnice do spolupráce a, a vlastně obecní úřady k nějakým takovýmhle akcím, jejich politická reprezentace, jak prostě funguje. A, takže to si myslím, že, že prostě bylo, bylo pro nás velkým přínosem, bylo to skvělé. A samozřejmě, že bylo i spoustu negativ od toho, že tohle jaro bylo příšerné počasí, že jsme půlku našich koncertů objeli v zimních hůdách, v hodinkách, s a já nevím co všechno. A až od toho, že Česká pošta opravdu nedodržuje své termíny na dodání jednotlivých zásilek a podobně a podobně. A každopádně, abych nemluvila příliš dlouho, tak co máme v plánu dál, co chceme dělat po skončení kampaně Vím, proč volím. A my určitě chceme dál pokračovat s diskuzemi s mladými lidmi v jednotlivých městech. A právě jak budeme mít ve čtvrtek to setkání té národní pracovní skupiny ke strukturovanému dialogu, tak se budeme bavit i tak trošku jak, jaký klíč zvolit. A mě osobně by se líbilo, aby jsme do těch diskuzí více pustili vás, mladé lidi, aby pokud budete chtít si zorganizovat nějakou diskuzi na jednotlivý témata, tak aby my jsme vám mohli být určitou podporou, ať už třeba i finanční, nebo prostě odbornou, nebo prostě nějakou takovou jakoby, pomocí, jak třeba i některé diskuze jakoby, zorganizovat, co třeba udělat, abyste třeba nemuseli tolik jezdit do Prahy, ale abyste si mohli dělat diskuze i u vás. A zároveň, aby se z nich získávaly výstupy a ty výstupy sloužily k tomu, že se budou propojovat z jednotlivých měst a bude vlastně ten názor sílit. A chceme dělat různá setkávání k jednotlivým tématům s různými třeba odborníky, prostě to uvidíme i co nám přinesou témata toho evropského strukturovaného dialogu. Zatím to převážně byla ta sociální inkluze, participace mladých lidí, zaměstnání a zaměstnavatelnost, takže uvidíme, kam se povede Evropa, kam to půjde dál. A účast na mezinárodních konferencí je více než žádoucí, protože a, není to možná chvástání, ale je to v tom, že tím, jak jsme začali s tím strukturovaným dialogem projektu, keď jsme do toho jako jedni z prvních v Evropě, tak i ten náš projekt se stal takzvaným příkladem dobré práce a dneska jsou vlastně i členské státy další, které těží z toho, z našich jakoby, dobrých zkušeností, našich nějakých jakoby, forem nebo metod a dělají svoje projekty, takže se s nimi potkává činnost národní pracovní skupiny, no a hlavně nám jde o to, aby jsme propagovali téma mladých lidí na veřejnosti, politikům, a reagovat na aktuální dní, co se, co se prostě děje.